itu pajaknya adalah 5 dolar masuk ke si Laos ini negara Laos nah si bule-bule bule-bule karena mereka pakai visa visa on arrival jadi mereka harus bayar visa itu mereka bayarnya 70 ya, pemandangan biksu berjalan dari kuil ke rumah-rumah warga itu tradisi di mana si biksu dikasih makanan nah, Indonesia yang bekerja di Kuala Lumpur di Malaysia udah lebih dari tiga atau empat tahun nah namanya Yudi Hareva Hai guys, welcome back to my channel Kiwa Vicky. Oke, okay, ini udah segmen uh, kesekian kalinya tentang uh, program ini, kok program fitur ini di YouTube tidak aku bu bikin, yaitu adalah rewind perjalanan jalan-jalan. Aduh, ini adalah tanggal dimana kalau nginget-nginget masa lalu karena corona nggak bisa kemana-mana jadi yang aku buat adalah video recap perjalanan aku udah pernah kesini 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 dan kesini oke okay. ini tanggal dimana uh, tepat 2016 17 18 16 17 18 19 20 21 <laughs> 5 tahun yang lalu aku traveling alias backpacker empat negara dalam waktu sembilan hari bayangin cuma mengejar uh, foto aja demi mengejar foto dan me demi mengejar banyak uh, destinasi uh, terus aku bisa explore empat negara oke okay, ini waktunya aku nge-rewind perjalananku empat negara sekaligus dalam waktu sembilan hari ini perjalanan waktu aku masih bekerja di pulau Kalimantan yaitu balik papan Kalimantan Timur jadi aku izin cuti selama 9 hari dan itu memakan waktu yang sangat sedikit lama karena selama ini cutinya cuma 4 hari 3 malam 5 hari 4 malam 6 hari ini 9 hari jadi agak sedikit kaget uh, untuk teman-teman yang ada di hotel saat itu kenapa si Vicky kok keren banget bisa liburnya lama nah itu dia perjalanan mulai dari ini Perjalanan itu uh, pada saat aku dari Balikpapan, saat itu masih ada flight ke Kuala Lumpur. Penerbangan menempuh jarak dua setengah jam menggunakan penerbangan warna merah tujuan uh, Kuala Lumpur. Itu aku beli tiketnya 9 bulan sebelum berangkat. Dan aku pergi travelingnya sendirian, bayangin. Ini ada berbagai macam cerita yang tidak akan ditemukan oleh siapapun, hanya aku yang menemukan. Karena aku ngalamin hal itu. Oke, okay, kita back to story. Aku ke Kuala Lumpur dulu karena perjalanannya empat negara adalah dari Kuala Lumpur ke Kamboja, Kamboja melalui tiket pesawat. Terus dari Kamboja ke Laos itu jalur darat naik bus. Terus juga uh, dari Laos ke Thailand naik pesawat dan dari Thailand ke Malaysia naik kereta api. Wow, it's gonna be awesome menegangkan, menyenangkan, deg-degan karena saat itu 2016 waktu itu belum puasa bulan Mei jadi masih biasa-biasa aja cuman agak sedikit deg-degan karena berangkatnya sendiri totally sendiri, tidak ada teman temannya ketemu di jalan aja jadi kalau ragu ya nanyanya sama petugas oke okay. pertama aku nyampe di Malaysia itu biasa-biasa saja karena udah keseringan transit di Malaysia jadi Aku uh, transit nginap di Alor, di Bukit Bintang. Nah, karena itu tempat di mana para traveling atau wisatawan berkumpul. Itu di Malaysia. Aku lihat dulu contekannya ya. Karena aku dikasih tahu sama Facebook. Karena ini udah tanggal di mana aku udah pergi jalan-jalan. Uh, Jadi diingatkan. Oke, okay. perjalanan aku buka pu eh ini buka puasa apa enggak ya? Aku pun lupa. Sorry sorry. Entah puasa, entah enggak, aku enggak inget. Feeling aku sih enggak puasa ya. Oke, okay. makan pertama di Alor, uh, di jalan Alor Bukit Bintang, dan kembali lagi ke uh, KLIA 2. Jadi penerbangan murah di Kuala Lumpur itu yang pesawatnya warna merah, adanya di KLIA 2. Kalau mau agak mewah dikit, bintang 5 pesawatnya, itu adanya di KLIA 1. 
aku perjalanan dari Malaysia Kuala Lumpur ke Kamboja hmm, ada kucing lagi main-main di belakang Perjalanan Kamboja itu penerbangannya pagi, jadi uh, malam itu cuma cari makan ke sana, terus juga uh, selesai makan sebelum bus terakhir uh, pergi, bus dari KL Central menuju Kuala Lumpur uh, International Airport kedua itu terakhirnya jam 1 apa jam 2 gitu, nanti jam 4 ada lagi. Nah, jadi aku berangkatnya paling lama itu jam 12, Aku berangkat dan nyampe di bandara, sisa tidur di emperan bandara sana. Jadi uh, penerbangan paginya ke Kamboja itu pagi banget, aku lupa jam berapa. Pokoknya penerbangan paling pagi dan nyampe di Siem Reap kita langsung ke yang namanya lokasinya naik. Uh, kita perjalanannya naik tuk-tuk, udah nyampe di bandara, aku check-in dulu. nyampe bandara itu tukar duit terus kita naik ya kayak tutuk uh, feeling dia kayak tutuk tapi ukurannya agak besar gitu terus juga nyampe di hotel terus lagi nyari itinerary untuk ke Angkor Wat kalau yang belum tahu Angkor Wat adalah kuil tertua di dunia uh, juga uh, apa namanya warisan UNESCO seperti Borobudur Candi Borobudur di Indonesia aku pergi karena nyampenya udah pagi harusnya Tur Angkor Wat ini, uh, kuil di Angkor Wat ini, turnya adalah pagi hari, yaitu sunrise biar kelihatan matahari terbit dan juga uh, apa udaranya masih segar. Nah, jadi aku berangkatnya itu udah nyampe landing pagi sekitar jam 11 atau jam 12 siang gitu. Jadi baru uh, ke sana. Jadi nyampe di hotel, taruh tas dan itu beli paket tour uh, di hotelnya untuk menuju ke uh, Angkor Wat. Jadi kita diantar, udah diling-diling, akhirnya aku sewa uh, kendaraan sendiri, ojek gitulah, maksudnya ojek dikendarai sama mereka, dan juga uh, jalan-jalan, karena Angkor Wat itu kalau udah siang panasnya minta ampun. Luasnya luas banget, puluhan hektar, terus terpencar di mana-mana. Jadi bersyukurnya si driver ini nungguin sampai aku pulang nyampe ke hotel. Nah, jadi keliling-keliling, foto-foto, foto-foto yang pertama itu, wih, uh, yang paling lucu ketika kita masuk Angkor Wat adalah kita harus bayar Angkor Wat Pass itu biayanya 20 US dollar. Kalau di Indonesia kan kalau let's say dulu itu 11.000 apa 12.000 aku lupa. Sekitar 250.000 uang masuknya saja. Uang masuknya masuk Angkor Wat itu. Uh, mahal mungkin karena biaya perawatannya, terus juga uh, apa namanya warisan dunia. Jadi segitu. Buatku itu worth it karena uh, mengelilingi uh, tempat yang sangat langka. Ya aku nggak bisa datang lagi ke sana suatu saat nanti. Ke Kamboja terus foto-foto, terus lihat uh, kuil yang saking tuanya itu akar pohonnya itu ada di bawah. Ada beberapa foto yang bisa aku share nantinya. Terus setelah dari sana kita makan, kebetulan uh, aku dapat uh, tempat uh, restoran muslim di Kamboja. Nanti aku juga share ininya ya, uh, kam- uh, menunya. Cambodian Muslim Restaurant. Jadi makannya di situ terus semalam aja karena besok paginya aku udah atur perjalanan menuju ke Laos. Nah, berangkat ke Laos itu juga beli tiketnya di jalan. Di jalan itu maksudnya ke travel agent. Jadi kayak nanya-nanya gitu, nanya ke hotel harganya berapa, hanya di sini nanya berapa. Jadi aku beli langsung dan uh, perjalanan ke Kamboja Dari Kamboja menuju Laos, aku ke Luang Prabang saat itu. Cukup jauh perjalanannya sekitar kurang lebih berapa jam ya? Berangkat jam 7 pagi, ya berangkat jam 7 sampai jam 8 pagi, nyampenya besoknya itu jam 1 siang. Bayangin, sejauh itu. Sejauh itu sekitar 24 24 itu jam 8 9, 10, 11, 12 30 jam perjalanan menuju Laos ke uh, Van Vieng ya. Van Vieng, aku ke Van Vieng dulu baru ke Luang Prabang besoknya dari Van Vieng ke Luang Prabang baru nanti uh, naik bus lagi gitu. nah perjalanan ini uh, menggunakan Bahala Asia Express nah aku ganti 4 kali bus 
menuju ke Van Vieng. Uh, Vientiane, sorry. Ya, Van Vieng deh pokoknya. Pokoknya uh, yang ada tempat uh, wisatanya. Pertama di Luang pra, uh, ke Kamboja itu Angkor Wat, Kuil Tua. Nah, aku pergi ke Uh, Van Vieng. Nah, Van Vieng. Perjalanan uh, menuju dari mana namanya? Dari Kamboja menuju uh, Van Vieng itu cukup melelahkan karena sekitar 24 jam ya. Iya, 24 jam lebih aku menuju ke sana. Perjalanan dari uh, perbatasan uh, Kamboja ini kejadian yang agak sedikit uh, menegangkan. Per, perbatasan antara Kamboja sama Laos kan ada ininya tuh ada security atau ada imigrasinya nah saat itu kita disuruh berhenti di tempat di rumah warga bukan di tempat mana kita mobil harus berhenti dan harus ngantri ini topi yang aku pakai ke Kamboja saat itu terus uh, kita disuruh isi form udah aku isi rata-rata orang Indonesia itu tidak ada Indonesia itu cuma aku dan itu bule-bule dari Eropa sama Amerika dan juga warga lokal Uh, saat itu warga lokal nggak disuruh turun, cuma warga asing saja yang turun. So, aku turun isi buku dan setelah sampai sana di uh, apa namanya di imigrasi kita dimintain uang sebanyak satu atau dua dolar gitu. Aku nggak mau ngasih duit karena aku berpikir karena kita itu adalah negara ASEAN. Jadi sesa- selagi paspornya Indonesia, uh, apa namanya lagi paspornya Indonesia, jadi kita nggak perlu bayar. Nah, eh aku koreksi salah itu pajaknya adalah 5 dolar masuk ke si Laos ini negara Laos nah si bule-bule bule-bule karena mereka pakai visa visa on arrival jadi mereka harus bayar visa itu mereka bayarnya 70 70 dolar which is 800 ribuan atau 900 ribuan aku bayar 5 dolar agak sedikit kesel sama calonnya karena aku bilang I'm from Indonesia we are, we are no uh, pay any visa aku bilang gitu dia nggak mau tetap ngotot dia nanti kamu tuh nggak perlu ngantri bla 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 cukup uh, kasih mukamu terus paspormu dicap pas sudah ngantri tetap aja ditanyain uh, 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 kamu mau kemana mau ke Laos aku bilang ke Luang Prabang oh terus aku bilang aku udah bayar sama petugasmu bilang gitu aja saking kesalnya terus dicap terus pergi Terus sampai aku di pertama sampai uh, ini bus uh, malam, jadi busnya itu uh, panjang dan kita bisa tidur di sana dan agak sedikit saat itu kalau belum ada kalau ada corona mungkin aku takut kali ya maksudnya virus maksudnya jorok gitu. Nah syukurnya aku bawa selimut jadi aku alas dulu selimutnya di kasur itu baru aku tidur. Jadi selama perjalanan malam Selama perjalanan malam, aku cuma tidur di jalan, terus sampai di besok pagi di ya, Vientiane, di Vientiane ya, di Vientiane. Nah, nyampe di Vientiane, terus kita harus naik tuk-tuk lagi dan menuju ke terminal dari Vientiane. Uh, setelah naik bus, jalanan di situ, nah oh ya, jalanan di Laos itu masih banyak debunya, jadi tanahnya masih tanah warna merah. Jadi ke situ. Terus sampai di lokasi, aku belum pergi ke uh, ini, ke uh, pas di Vientiane itu menuju ke Luang Prabang, kita harus berhenti dulu yang namanya di Van Vieng. Nah, Van Vieng ini yang, yang terkenal dengan Blue Lagoon, terus ada kayak, ada uh, apa namanya, balon udara yang terbang itu. Nah, aku cuma pergi ke Blue Lagoon aja karena... Uh, saat itu mau ke Luang Prabang malam hari dari Van Vieng jadi dari sana aku cuma menghabiskan waktu dari jam nyampe jam 12 siang ya ya jam 12 siang pesa- apa pesawat lagi ya bus berangkat jam 9 malam jadi aku cuma menghabiskan waktu berapa jam di situ nah di sana aku sewa motor biayanya biaya motor sewanya adalah ini dia 70.000 ribu kip ya 6 dolar, aku bayar 6 dolar untuk sewa motor uh, jadi keliling-keliling aku pergi ke tempat di mana yang happening uh, di sana yaitu Blue Lagoon jadi kolamnya warnanya biru banget, birunya biru banget terus tempat orang loncat-loncat di situ. oke, okay. setelah nyampe sana, sore hari uh, makan-makan Ntar, kucing aku mau, mau, mau lompat pagar ya 
Uh, nyampe sana malamnya udah uh, naik bus lagi untuk uh, bus tidur lagi terus uh, aku nyampe di luang perabang di luang perabang baru pesan hotelnya semalam sebelum uh, berangkat jadi villa campa ya namanya ya iya, villa campa di luang perabang nyampe di luang perabang Uh, terus uh, besok paginya uh, nyampenya sekitar jam 4 jam 5 pagi gitu kami naik tuk-tuk lagi naik uh, kendaraan sana lagi terus bayar lagi dan sesampainya di sana nyampe di hotel karena pagi ya jadi aku melihat pemandangan biksu berjalan dari kuil ke rumah-rumah warga itu tradisi dimana si biksu dikasih makanan jadi kepercayaan Buddha uh, di Laos yang aku lihat waktu itu adalah uh, biksunya menerima pemberian yang dikasih oleh warga macam-macam baik itu beras, baik itu jagung, baik itu makanan bahkan ada uang juga dikasih nah sesampainya di sana aku karena nongkrong pagi-pagi ya jadi pagi-pagi lihat pemandangan si biksu jalan-jalan aku ketemu tiga cewek Korea op eh bukan opa ya pokoknya dari Korea mereka juga melakukan perjalanan hal yang sama nah aku udah searching di ser- udah udah searching waktu itu mau pergi ke Kuangsi uh, Waterfall yaitu air terjun tujuh tingkat yang ada di Laos di Luang Prabang nah karena nggak punya teman karena nyewa dewa, waktu aku nyewa kendaraan dari uh, Kamboja itu cukup mahal jadi aku ngajakin cewek-cewek dari Korea ini mau nggak kita patungan terus kita mau pergi ke waterfall atau air terjun di Luang Prabang mereka pun juga oke okay, karena mereka juga baru tahu ada lokasi di sana jadi uh, patungan dan kita sewa uh, kendaraan sendiri kayak mobil ada cupnya di belakang tertutup gitu kita cuma berempat jadi nyewa terus uh, jadi percaya aja sama busnya kita bayar nanti ditungguin lagi nanti diantar lagi pulang ke luang perabang oke sampai di sana uh, kita lihat pemandangan pertama itu adalah penakaran beruang beruang madu nah nyampe di situ terus sebelum uh, nyampe di situ dulu baru sampai ke air terjunnya luar biasa air terjun di luang perabang itu biru dingin seger dan itu luar biasa loncat loncat aku juga ikutan loncat tapi aku nggak tahu videonya masih ada karena handphone ku habis di reset aku cuma punya fotonya nanti fotonya aku kasih terus sampai di sana udah rehat rehat akhirnya pulang balik lagi ke kota di luang perabang kita masih janjian karena balik ke hotel tidur sebentar ganti baju sorenya ada pasar malam pasar malam gitu jadi kita uh, nongkrong di situ makan-makan aku temenin aku belanja jus uh, minum aja karena malamnya uh, kita makan nah di sana aku pesen makan apa ya aku pun lupa oh aku pesen makan sandwich gitu karena cuma itu yang uh, memang tidak ada label halalnya tapi juga tidak ada pok yang dia uh, ini nggak ada dia sa- uh, jual saat itu jadi dia jualnya sandwich tuna, sandwich, sandwich rasa ayam, jadi aku pilihnya sandwich rasa tuna dan sama makan-makan sama teman-teman dari Korea aku udah lost, lost contact sama mereka, which is sudah 5 tahun yang lalu terus besok paginya, eh malamnya udah di pasar malam, besok pagi menunggu flight ke Bangkok naik pesawat dari uh, Luang Prabang ke Bangkok perjalanan uh, naik uh, transportasi dari Luang Prabang ke airport aku juga patungan lagi jadi ngajakin uh, wisatawan waktu itu dari Israel mereka juga mau uh, aku lupa dia kemana setahu aku aku nggak ingat pokoknya dia pokoknya kita barengan di depan hotel lagi nyari transportasi yang sama di hotel yang sama nah terus juga aku ketemu sama resepsionis anak uh, kuliahan jadi kerja kerja apa namanya kerja part time gitu di hotel dia malam kerja di sana kalau pagi dia pulang untuk kuliah jadi anak kuliahan gitu oke sampai di luang prabang di bandara aku juga ketemu salah satu wisatawan dari Amerika lahir dan besar di Amerika tapi punya paspor Amerika dan dia orang Thailand nah warga darahnya ibunya Thailand cuman udah warga negara Amerika di situ terus nyampe di Bangkok sampai di Bangkok aku uh, perjalanan lagi di uh, Don Mueang Don Mueang International Airport 
naik bus. Nah, kalau misal udah dengar cerita tentang YouTube aku waktu itu di Bangkok itu kerneknya adalah ibu-ibu. Nah, ini dia. Jadi aku ketemu lagi sama ibu-ibu tapi bukan ibu-ibu yang sama ya, berbeda wajahnya. Jadi kita bayar sama beliau dan aku tujuannya adalah dari Bangkok ke Hatiai karena Aku dari Bangkok nggak ada nginap, jadi langsung perjalanan naik kereta malam dari Hatiai menuju eh dari Bangkok menuju Hatiai, nanti Hatiai menuju Kuala Lumpur naik kereta lagi. Nah malamnya nyampe uh, uh, apa namanya kereta terakhir yang ada di Bangkok itu kok nggak salah jam 11 apa jam 12 gitu. Juga beli di sana, beli on the spot. Jadi aku beli uh, kebetulan saat itu dapat kereta yang di tempat tidur itu udah habis jadi adanya cuman uh, duduk jadi uh, belilah kereta malam hari uh, perjalanan menuju ke Bangkok pokoknya berangkatnya jam 11 malam dari Bangkok menuju Hatay itu adalah 13 jam perjalanan naik kereta keretanya kereta nanti aku videoin ya eh aku kasih fotonya dia ada nggak uh, ada AC cuma ada kipas anginnya iya eh, ada AC kustauku ya Cuman kita di treat kayak di pesawat, ada pramugarinya juga. Jadi dikasih selimut, dikasih makan, dikasih snack, kamar mandi ada. Jadi tapi nggak ada yang jualan. Jualan itu pada saat si kita udah waktunya makan, kasih makan waktu snack, dikasih snack kayak gitu. Terus mana lagi ya? Nyampe di Hatiai itu karena perjalanan malam 13 jam, jam 11 malam nyampenya besok siang. Ya, besok siang. Ya, <laughs> besok siang sekitar jam 1 aku nyampe di Hatiai. Harusnya dari Hatiai aku bisa melanjutkan perjalanan ke uh, Kuala Lumpur. Cuman aku mau stay dulu di Hatiai, lihat apa yang ada di sana, apakah ada tempat wisata yang pasti kuil ya, karena rata-rata Bangkok itu kan banyak kuil-kuil Buddha patung tidurnya. Terus nyampe di Hatiai Junction, uh, kita nginap di hotel, nginap semalam. Karena besoknya udah mau pergi ke Kuala Lumpur, terus jalan-jalan uh, ke Kuil, jalan kaki sekitar 6 kilo aku jalan kaki dari hotel <laughs> menuju tempat wisatanya, cuma uh, ngelihat patung Buddha, terus ngelihat uh, biksu sembahyang, ini ada fotonya, terus juga uh, beli makanan, terus aku ada foto sama Buddha, ya, ya, ya. Buddha lagi biksu. Terus aku lihat ada rumah tradisional ala uh, uh, di ala si uh, Thailand. Nah besoknya kebetulan itu hari Jumat sebelum aku pulang, pulangnya kok nggak salah sore. Karena perjalanan lebih baik sore karena kenapa? Biar nyampe di sana itu udah pagi dan kita cuma tidur aja jadi nggak terlalu berasa capek di jalannya. Oke, okay. uh, aku sholat Jumat ternyata di Thailand lumayan ada. Kalau di Hatiai itu karena perbatasannya dengan Malaysia, jadi rata-rata di Hatiai masih ada banyak muslimnya, jadi ada uh, masjidnya. Jadi dari hotel aku nginep menuju ke masjid, kebetulan masjidnya uh, yang punya itu dari Pakistan, judulnya Pakistan uh, Masjid. Jadi sholat di situ, Terus juga abis itu aku pulang, nah malamnya dari Hatiai menuju Kuala Lumpur, mana dia fotonya ya, oh nah aku masukin di sini, oke okay, ada di handphone. Malamnya uh, dari Hatiai menuju Kuala Lumpur, besoknya sampai di Kuala Lumpur pagi buta, terus aku langsung check in, ini check in paling uh, ekstrim, karena aku check in pagi dapat harga di online itu cuma 90.000 jadi kayak di bank bed gitu tapi nggak ada lokernya sama sekali agak sedikit menyeramkan ya lokernya nggak punya loker jadi aku bawa tasku kemana-mana karena takut dimasukin sesuatu sama orang-orang yang ada di hotel karena lokasinya cukup uh, strategis di di apa namanya di jalan uh, Bukit Bintang nginap di situ karena besok karena aku tuh cuma sebentar doang cuma numpang mandi doang sama numpang tidur sebentar karena malamnya aku udah harus uh, pergi ke bandara karena besok paginya aku uh, flight ke Balikpapan nah aku di Kuala Lumpur kebetulan ketemu dengan salah satu uh, orang Indonesia yang bekerja di Kuala Lumpur di Malaysia udah lebih dari tiga atau empat tahun nah namanya Yudi Hareva kalau dia nonton vlog ini nanti aku share uh, ke dia linknya 
<laughs> karena dia ngetraktir aku makan karena kita sesama backpacker kali ya aku kenal dia itu di grup backpacker dunia yang which is dia sudah pergi ke Turki saat itu terus dia udah pergi ke liling uh, Indonesia Indonesia juga karena dia orang Medan seingat aku ya kalau aku nggak lupa jadi sampai sekarang masih ada kontak di Instagram terus uh, di terakhir makan terus aku keliling diantar lagi ke uh, KL Central karena malamnya aku harus kembali ke uh, KLIA 2 untuk berangkat besok paginya sampai di sana tidur di emperan and then aku kembali ke Balikpapan itu perjalanan yang cukup uh, luar biasa 9 hari uh, mulai dari Kuala Lumpur Kamboja Laos terus Bangkok kembali lagi ke Malaysia jadi agak lumayan uh, banyak tempat wisata yang aku jelajahi dari empat negara masing-masing kotanya dari Kamboja itu yang pasti ada Angkor Wat terus juga aku di Laos itu ke Blue Lagoon di Van Vieng terus aku ke Kuangsi uh, Waterfall uh, di Luang Prabang, Laos terus aku ke Bangkok, ke Hat Yai kembali ke Kuala Lumpur itu itu perjalanan yang cukup memorable yang cukup berkesan banget buat aku karena selama itu aku berangkat sendiri dan which is totally amazing dan aku berhasil dan aku mengalahkan rasa takut ternyata bepergian ke luar negeri itu tidak seseram yang kita pikirkan ya yeah. oke okay. Keep stay tune yang pasti tetap semangat. Mudah-mudahan masih ada bulan uh, Mei berikutnya. Di bulan Mei juga nanti aku akan kasih video yang lain ya. Sampai ketemu ya. Stay safe and bye-bye.